गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब होप्सो सब बच्चे होंगे तेईस मार्च उन्नीस दो हज़ार उन्नीस की हमारे करंट अफेयर एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे तेईस मार्च की कौन कौन से करंट अफेयर हमारे प्रस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सक हो सकते हैं एज यूजल हम जो डेली एक डिटेल में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे कि देश के अंदर स्थित किसी भी राजनीतिक दल को सरकार कौन से कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया कर सकती है ये कानून कब आए इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है कब कब इसमें संशोधन हुए क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ संगठनों को सरकार ने प्रतिबंधित किया है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके साथ साथ ही हम इस कानून से संबंधित एक अफसा कान ए एफ एस पी ए कानून जो सेना सेना से संबंधित है उसको भी डिस्कस करेंगे साथ ही तेईस मार्च का दिन भारतीय इतिहास के दिन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस लेक्चर सीरीज लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने से पहले आठ सौ चौवन वैल्यूबल सब्सक्राइबर को हमारा बहुत बहुत आभार और वी विल थैंक्स टू ऑल ऑफ दैम हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस मिशन से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और यदि ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें और यदि हमारा ये मिशन वैल्यूबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें लेट्स स्टार्ट सबसे पहले जो न्यूज़ है तेईस मार्च का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में क्योंकि तेईस मार्च को तीन बहादुर वीर सपूतों को फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार ने दी थी शहीद भगत सिंह शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु इनको फांसी की सजा किस केस में हुई थी लाहौर षडयंत्र केस में इनको फांसी की सजा हुई थी और इसमें आलोचना का विषय यह रहता है कि भारतीय जो वेल बड़े बड़े वकील थे उन्होंने इनका केस नहीं लड़ा था तो हमें ध्यान रखना है तेईस मार्च उन्नीस सौ इकतीस को इनको फांसी की सजा हुई थी और लाहौर षडयंत्र केस के प्रस्पेक्टिव में इनको फांसी दी गई थी हमारे पूरी टीम की तरफ से भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को सल्यूट और उन्होंने जो मार्टियाडम दिया देश के लिए उनको आने वाली पीढ़ियाँ कभी भुला नहीं पाई इसके अलावा तेईस मार्च को ही पाकिस्तान में मनाया जाता है पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान मनाया जाता है तेईस मार्च को क्यों मनाया जाता है तेईस मार्च को पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस वैसे तो हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं थे लेकिन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि पहली बार इसमें शामिल नहीं हो रहा तो ये हमारे एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तेईस मार्च को क्यों चुना गया क्योंकि तेईस मार्च उन्नीस को तेईस मार्च उन्नीस को जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया टू नेशन थ्योरी दी गई लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र थ्योरी दी गई और एक संकल्प पा, पा, पारित किया गया कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उनको अलग करके अलग से पाकिस्तान राष्ट्र बनाया जाए हालांकि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उपयोग रहमत अली नामक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रहमत अली नामक छात्र ने किया था रहमत अली ने अट्ठाईस जनवरी उन्नीस को अट्ठाईस जनवरी उन्नीस को रहमत अली नामक छात्र ने पाकिस्तान को उपयोग किया था लेकिन पाकिस्तान का जो दो राष्ट्र थ्योरी थी वो कब दी गई थी लाहौर अधिवेशन जो मिंटो पार्क में हुआ था अब इसको इंकला पार्क भी इकबाल पार्क भी कहते हैं तो उसमें ये अधिवेशन हुआ था और उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया था तेईस मार्च को इसके अलावा तेईस मार्च उन्नीस को तेईस मार्च उन्नीस को पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार हुआ था और पाकिस्तान विश्व का पहला इस्लामिक गणराज्य देश बना था तो इसलिए तेईस मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो हमारे परस्पेक्टिव से ये कि भाई दो राष्ट्र थ्योरी सबसे पहले कौन सा अधिवेशन में दी थी लाहौर अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था बाईस मार्च से चौबीस मार्च को लाहौर के मिंटो पार्क में हुआ था उसमें ये पहली बार ये प्रपोजल रखा गया था किसके द्वारा रखा गया था ये मोहम्मद जफर खान के द्वारा रखा गया था मोहम्मद जफर खान के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था तो ये हमें ध्यान रखना है कि मोहम्मद जफर खान जो बंगाल के तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और इसलिए तेईस मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हमारे प्रस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि भारत भारत का कोई भी प्रतिनिधि इसमें पहली बार ऑफिशियल प्रतिनिधि पहली बार इसमें शामिल नहीं हुआ इसके अलावा एक चर्चा में स्पॉट और है और वो है गोल्डन हाइट्स गोल्डन हाइट्स क्या है ये देखेंगे अखबारों के पन्नों में आपने देखा होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रेसिडेंट की फोटो साथ साथ थी तो वो गोल्डन हाइट्स से रिलेटेड था गोल्डन हाइट क्या है कि एक दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के अंदर एक पथरीला पठार है पठार है तो यानी कि एक उपजाऊ क्षेत्र और उपजाऊ क्षेत्र है तो उसमें दो देश हमेशा कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो ये गोल्डन हाइट क्या है जैसे ये सीरिया है इधर ये लेबनान है और ये इधर इसराइल है तो ये जो इजराइल ये जो एरिया है ये है गोलन हाइट इसको बोलते हैं जो पठारी बाग है दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के जो दक्षिण पश्चिमी जो पठारी बाग है उसको बोलते हैं गोलन हाइट ठीक है 
अब इस पर क्या है कि उन्नीस के अंदर छह दिवसीय युद्ध चला और इसराइल ने इस पर अधिकार कर लिया गोलन हाइट पर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्नीस में सीरिया ने फिर प्रयास किया कि भाई हम इसराइल से इस गोलन हाइट को ले लें लेकिन उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र के दखल अंदाजे से दोनों देशों ने युद्ध विराम पर साइन कर दिए और उसके बाद उन्नीस सौ इक्यासी में इसराइल ने क्या किया कि गोल्डन हाइट पर अपने अधिकार की घोषणा कर दी अपने अधिकार की घोषणा कर दी अब क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि भाई हम गोल्डन हाइट्स को मान्यता देते हैं गोल्डन हाइट्स पर किसका अधिकार है इसराइल का तो हमें इतना ध्यान रखना है गोल्डन हाइट का एक पथरीला पटारा कहाँ पर है सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है उन्नीस में इसराइल ने इस पर अधिकार कर लिया था और उन्नीस में इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कहा कि भाई गोल्डन हाइट्स पर उसका अधिकार है तो ये अपने को ध्यान में रखना है अगले जो न्यूज है वो क्या है कि 22 मार्च कल था 22 मार्च तो 22 मार्च को मनाया जाता है वाट विश्व वाटर डे विश्व जल दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को इस बार का जो विश्व जल दिवस था उसकी थीम क्या थी कोई भी पीछे नहीं पीछे नहीं रहे कोई भी पीछे नहीं रहे कोई भी पीछे नहीं रहे नो वन लेफ्ट बी नो वन लेफ्ट बी एंड कोई भी पीछे नहीं रहे ये कौन से डे की थीम है विश्व वाटर डे की थीम है और ये विश्व वाटर डे ये जल से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं सतत विकास लक्ष्य है उसमें कौन से सतत विकास लक्ष्य के अंदर जल की बात की है तो छठे नंबर का जो सतत विकास लक्ष्य है उसके अंदर जल की बात की है कि सभी के लिए पीने योग्य जल उपलब्ध हो ठीक है विश्व जल दिवस की सेलिब्रेशन कब से शुरू किया था तो उन्नीस में से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व जल दिवस को मनाना शुरू किया बाईस मार्च को अब बात करते हैं कि किसी राजनीतिक दल को कैसे प्रतिबंधित किया जाता है हमारे जो गृह मंत्रालय पहली बात है प्रतिबंध लगातार कौन है गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय ने क्या है कि जो अलगाववादी नेता थे यासिन मलिक उसका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड पर प्रतिबंध लगा दिया कौन से कानून के तहत आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम उन्नीस कौन से कानून के तहत गो गैर कानूनी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट उपा उपा भी बोलते हैं इसको यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम उन्नीस सौ के तहत प्रतिबंध लगा दिया जम्मू और कश्मीर रिवलेशन फंड के फ्रंट के ऊपर जो यासिन मलिक का संगठन है इसके के कुछ दिन पहले जो उपा है उसकी धारा तीन के तहत जमात ये इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगाए तो अपने को ध्यान में रखना है कि दो संगठनों में हाल ही में प्रतिबंध लगाए जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फंड और जमात ए इस्लामी दोनों का किसके तहत गैर कानून गतिविधि अधिनियम उन्नीस के तहत प्रतिबंध लगा ये प्रतिबंध कौन लगाता है हमारा गृह मंत्रालय लगा सकता है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी राजनाथ सिंह जी का जो मंत्रालय वो इस प्रतिबंध लगाया है अब इसमें क्या है कि ये गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम क्या है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो गैर कानूनी गतिविधियाँ उसको रोकने का कोई यदि पार्टी बनाकर ये गैर कानूनी गतिविधियाँ करता है तो उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया तो उन्नीस में और इसमें दो बार संशोधन किया 2008 और 2012 में ठीक है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भारत की इंटीग्रिटी अखंडता और संपूर्ण होता के खिलाफ यदि कोई गतिविधि है तो उससे निमट निपटने के लिए ये कानून लगाया लाया गया था भारत की अखंडता और संपूर्ण भूता से के खिलाफ कोई गतिविधि हो तो उसको निपटने के लिए कानून लाया गया था अब ये है कि भाई यदि कोई विदेशी ताकत जैसे चाइना वगैरह को भारत के अंदर पार्टी बनवा दे और फिर उसको फंड प्रोवाइड कराए तो इस तरह का अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको इस उपा कानून के तहत उस उपा कानून के तहत यानी कोई अलगाववादी समर्थन करता है ठीक है विदेशी ताकतों की मदद से कोई अलगाववादी समर्थन करता है तो फिर उसको उपा कानून के तहत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट उन्नीस के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ठीक है अब इसकी आलोचना भी होती है इसकी आलोचना क्यों होती है पहली बात तो इसलिए आलोचना होती है कि भाई आतंकवाद की कोई एक वैग्यू डेफिनेशन है वैग्यू यानी कि अस्पष्ट डेफिनेशन है कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक टेररिज्म की है नहीं तो कई बार क्या है कि सरकार इसका मिस भी कर सकती है ठीक है इसके अलावा ये सरकार को यदि किसी को मान लो अब ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड को प्रतिबंधित कर दिया तो यदि अब इसमें कोई भी नागरिक यदि सदस्यता लेता है तो वो एक अपराध माना जाएगा और उसको सजा हो सकती है ठीक है और इसके तहत और क्या कर सकते हैं कि 180 दिन तक बिना चार्जशीट के नज़रबंद रखा जा सकता है 180 दिन तक और 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है इस एक्ट के तहत उपाय के तहत तीस दिन तक पुलिस कस्टडी में और एक दिन तक नज़रबंद रखा जा सकता है ठीक है इसके अलावा ये जमानत गैर जमानती है और इसके अलावा ये भी है कि इसमें सबसे बड़ा इसका जो आलोचना की जाती है कि भाई इसके अंदर जो सबूत रखे जाते हैं वो भी गुप्त तरीके से रखे जाते हैं ठीक है और विवेक के आधार पर रखे जाते हैं तो इसलिए इस पर ये और कैमरे के अंदर कार्रवाई के बंद दरवाजे के अंदर कार्रवाई इसमें होती है तो इसलिए इसका आलोचना होती है लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्ट सही है 
क्योंकि अगर मान लो देश के अंदर गतिविधियां होती हैं तो उस पर प्रिवेंशन लगाया जाना चाहिए तो अपने को उपाय ध्यान में रखना उन्नीस सौ सड़सठ में दो हजार आठ और दो हजार बारह में इसमें संशोधन हुआ एक सौ अस्सी दिन तक डिटेंशन में हिरासत में और तीस दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं इसी का जैसे एक कानून और है ए एफ ए एफ एस पी ए आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ये कब आया था सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम उन्नीस में आया था यानी कि उन्नीस में तो आया था ऊपर और उससे पहले उन्नीस में ये आया था और ये क्यों लाया था ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं लाया गया था अब स्पा है जो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हो उनके लिए लाया गया था क्योंकि वहाँ पर अशांति बढ़ रही थी अशांति मतलब ड्राम जाति इसके आधार पर विदेश दंगे भड़क रहे थे तो ये फिर कानून लाया गया और इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को वहाँ पर जो एहसान क्षेत्र है वहाँ पर शासन स्थापित कानून का शासन स्थापित करने के लिए असीम शक्तियाँ प्रदान करता है कौन सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम और इसके अंदर अब क्या क्या है इस अधिनियम के तहत जो मिलिट्री है उसको ये पावर मिल जाती है कि वो किसी को भी घर में जाकर के चेकिंग कर सकती है अगर किसी घर में आतंकवादी छुपे हुए हैं या कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है या अलगाववादी छुपा हुआ है तो उस घर को आर्मी नष्ट कर सकती है इसके अलावा यदि आर्मी का पर्सनल किसी को वार्निंग देता है या रुकने को कहता है और कोई रुकता नहीं है तो आर्मी का पर्सनल उसको गोली मार सकता है ये भी पावर इसके तहत दी गई तो इसलिए इसकी कई बार आलोचना होती है लेकिन शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है अब ये कौन कौन से राज्यों में ये अभी तक लागू है ये चर्चा में भी रहा इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेघालय में सरकार ने इसको हटा लिया है मेघालय में सरकार ने इसको हाल ही में हटा लिया है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को और अब ये मिजोरम एक तो हमारे मिजोरम राज्य में इसके अलावा एक मणिपुर राज्य में इसके अलावा आसाम में इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये लागू है आठ पुलिस स्टेशनों पर ये लागू है और इसके अलावा नागालैंड में तो ये तो चार तो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर लागू और ये पाँच और कश्मीर के अंदर तो ये पाँच राज्यों के अंदर ये लागू है सॉरी छह राज्यों के अंदर ये लागू है कौन कौन से मणिपुर मिजोरम आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और कश्मीर ये छह राज्यों के अंदर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू है जो उन्नीस में आया था और इसके तहत ये कहा गया कि भाई जो सेना को असीम शक्तियाँ देता है और अगर मान लो इसके अंदर कोई गैर कानून गतिविधि हो भी जाती है तो उसके लिए सेना पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती दैट इज़ वेरी पावरफुल एक्ट तो इसके अंदर ये है कि ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है तो अगर कोई दावा करता है कि वो जम्मू कश्मीर में इस तरह का हो तो वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है उन्नीस से और ये दैट इज़ वेरी गुड एक्ट एक्ट क्योंकि इससे क्या है कि हमारी सोरनेटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा मिलता है हालांकि इसकी आलोचना भी होती है और सरकार ने इसमें मेघालय से इसको हटा लिया कौन से राज्य से हटा लिया मेघालय से तो ये अपने को ध्यान में रखना है तो दैट इज अवर टू डेज लेक्चर सीज ऑफ सो यू लाइक इट और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और यदि ये वैल्यूबल मिसल लगे तो सब्सक्राइब करें पहला क्वेश्चन हाल ही में सरकार ने कहा कहाँ से आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट उन्नीस हटा लिया है हाल ही में कौन से राज्य से सरकार ने आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया है दूसरा क्वेश्चन अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम कब लाएगा और इसमें कब कब संशोधन किए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम कब लाएगा और इसमें कब कब संशोधन किए गए गोल्डन हाइट्स जो पथरीला पथार है कौन से दो देशों के मध्य विवाद का विषय है गोल्डन हाइट्स कौन से दो देशों के मध्य विवाद का विषय है एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब एंड कहाँ हुआ था जिसमें दो राष्ट्र सिद्धांत दिया गया था जिसमें दो राष्ट्र सिद्धांत दिया गया था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था जिसमें दो राष्ट्र सिद्धांत दिया गया था ऑप्शो आप सब रेस्पॉन्ड करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच गुड नाइट